வெல்கம் டு பிரதுஷா ஃபுட் மேக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு போலி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு சிட்டிக உப்பு எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கடலை பருப்பு முக்கால் கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு நெய் என்ன தேவையான அளவு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் கூடவே உப்பு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்திக்கு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போது மாவு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிட்டோம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மாவு அப்படியே நல்லா காயாமல் அப்படியே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு குக்கரில் இந்த கடலை பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் அதை வேகிறதுக்காக ஒரு கால் டம்ளர்லேருந்து அரை டம்ளருக்குள்ள தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போது ஒரு நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சிடலாம் விசில் போட்டாச்சு இப்போது விசில் வந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக போட்டு வச்சிட்டோம் இப்போது நம்மளோட வேக வச்ச பருப்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நசிக்கு பார்த்தா நல்லா நல்லா அமைஞ்சிருச்சு ஸோ நல்லா வெந்திருக்கு இதில் நிறையா தண்ணி இருந்தால் வடிகட்டிடலாம் இது லைட்டாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல இப்போ நம்ம வேக வச்ச பருப்பு கூட வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த சமயத்தில் ஒரு நாலிலேருந்து அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் ஏலக்காய் பிடிக்கலனா பச்சை கற்பூரம் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு துண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே சேர்த்து இப்போது உள்ளே வைக்கிற இந்த ஸ்டஃப்பிங் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றி இந்த மாதிரி ட்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இது நல்லா ஆறட்டும் இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டைங்களை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி கைட்டே இப்படி விரித்து விடலாம் விரியும் அதில் இந்த பூரணத்தை இப்படி வச்சுட்டு எல்லா சைடும் இதை அப்படியே மூடிடலாம் மூடிட்டு அப்படியே திரும்ப ரோல் பண்ணிட்டு அப்படியே பொறுமையாக திரும்ப கைட்டையே நம்ம எப்படி தட்டிடலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா விரித்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப விரிஞ்சிடாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா விரித்து விட்டுலாம் நெய் சேர்த்து தோசைக்கல் சூடாயிடுச்சு ஸோ இதை பொறுமையாக போட்டுடலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா செம்மையாக வாசனை இப்போது நம்மளோட சுவையான போலி ரெடி ஆயிடுச்சு 
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்